നമസ്കാരം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആരൊക്കെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ എതിർത്താലും നിയമം നടപ്പിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് കർക്കശ നിലപാട് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പറയാൻ ഇന്ത്യയിൽ ആർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാനും ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി ഏതാനും ചില സംഘടനാ ശക്തികൾ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതൊന്നും തന്നെ രാജ്യത്ത് വില പോവുകയില്ല എന്നും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പും മറ്റാളുകൾ നടത്തിയാൽ അതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കില്ല അഭയാർത്ഥികളായി ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷക്കാരായ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകൾ അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം കൊടുക്കുന്നത് വഴി ഇന്ത്യയിലെ ഒരാൾക്കും പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടില്ല നിഷേധിക്കപ്പെടില്ല അസാമിലെ പൗരത്വ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അവർ കൃത്യമായ നടപടികളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് താമസിക്കാനും അഭിപ്രായം പറയാനും ഇന്ത്യൻ പൗരരായി താമസിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തുല്യ അവകാശം തന്നെയാണുള്ളതെന്നും അതിൽ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഭിന്നിപ്പും ഇല്ല എന്നും അമിത്ഷാ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അതിന് തന്നെയാണ് മോദി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായി നടപ്പിലാക്കാൻ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും മോദി പ്രാവർത്തികമാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നതും അത്തരത്തിൽ ഒരു കർക്കശമായ നടപടി തന്നെയാണെന്നും രാജ്യത്തെ സുരക്ഷിതത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രശ്രമം തന്നെയാണ് നടത്തുന്നതെന്നും അതിനിടയിൽ കലാപകാരികളായ ആളുകൾ രാജ്യത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ആളുകളെ കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമായാലും ഏതൊരു പ്രദേശമായാലും കേന്ദ്രം കയ്യും നോക്കിയിരിക്കില്ല എന്ന താക്കീത് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ ചരിത്രപരമായ ഒട്ടനവധി ബില്ലുകളാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് ഒട്ടനവധി പരിഷ്കരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഭരണഘടനയിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു ഭരണഘടനയിൽ പരിഷ്കാരം വരുത്തുക എന്നത് അഭികാമ്യമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ എപ്പോഴും നിലനിൽപ്പിനും രാജ്യ പുരോഗതിക്കും ആവശ്യം തന്നെയാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന അഭയാർത്ഥികളെയൊക്കെ പലായനം ചെയ്യാൻ കർക്കശമായ നിലപാട് എടുക്കുമ്പോഴും സിറിയയിലും പാലസ്റ്റീനിലും നടക്കുന്ന വിദ്വംസകമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മാതൃകാപരമായ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടിയും അഭയാർത്ഥികളെ പ്രത്യേകിച്ചും ന്യൂനപക്ഷക്കാരായ പാഴ്സി സിഖ് ക്രിസ്ത്യൻ മതവിഭാഗക്കാരായ ആളുകൾ ഹിന്ദു മതവിഭാഗക്കാരായ ആളുകൾ ഇവർക്കൊക്കെ ആറ് മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം നൽകുന്നതിൽ എന്ത് തെറ്റാണുള്ളതെന്നും ഇന്ത്യൻ പൗരർക്ക് ഒരു രീതിയിലും അവരുടെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ആനുകൂല്യവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നും ഇതൊക്കെ വരുത്തി തീർക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കാനും രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താനുമുള്ള ശ്രമമാണെന്നും രാജ്യസ്നേഹമാണ് ആദ്യം വേണ്ടതെന്നും പാർട്ടികൾ പിന്നീടാണ് വരേണ്ടതെന്നുമുള്ള നിർണായക നീക്കം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താൻ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും അണുവിട വ്യതിചലിക്കില്ല എന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും കൃത്യമായ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ സംഘടനകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭകാരികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ് മറിച്ച് രാജ്യത്തെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ വിലയില്ല എന്നുകൂടി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒപ്പം പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇനി അവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത വന്നാൽ അതും ചെയ്യാൻ മടിക്കില്ല എന്ന താക്കീത് കൂടി അദ്ദേഹം നൽകുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതികളിൽ ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കിയ കശ്മീർ ബിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കാൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ശ്രമിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർ